Hallo und herzlich willkommen zur Vector Virtual Session zum Thema Untersuchung der Ladekommunikation im Feld. Mein Name ist Raphael Pfeil und ich bin seit gut drei Jahren bei Vector im Produktmanagement mit Schwerpunkt Ladekommunikation. In den nächsten Minuten werde ich Ihnen unsere spannenden Lösungen von Vector zur Erfassung, Aufzeichnung und Analyse der Ladekommunikation vorstellen. Dabei gehe ich auch auf die Konfiguration der vorgestellten Tools sowie die Möglichkeit, eine verschlüsselte Ladekommunikation zu entschlüsseln, näher ein. Mittlerweile erstreckt sich die Elektromobilität über viele Bereiche von Fahrzeugen, über LKWs, elektrifizierte Busse, hin zu Industrieanwendungen wie Gabelstapler, Minenfahrzeuge oder auch landwirtschaftliche Anwendungen. Für den weiteren Erfolg der Elektromobilität und die Zufriedenheit der Kunden und Endnutzer ist ein zuverlässig funktionierender Ladevorgang essentiell. Damit der Ladevorgang funktioniert und der Endkunde und Nutzer auch ein geladenes Fahrzeug ähm, nach dem Ladevorgang dann ähm, entgegennimmt oder zur Verfügung hat, ist eine zuverlässig und fehlerfreie Ladekommunikation sehr, sehr wichtig. Die Ladekommunikation selbst, das wissen Sie, ist sehr komplex, unterscheidet sich auch von Region zu Region. Unterschiedliche Standards kommen hier zum Einsatz. In der Entwicklung stehen Ihnen sehr, sehr viele Informationen aufgrund von, sehr, von, von aufgezeichneten Ladevorgängen zur Verfügung. Das heißt, Sie haben sehr, sehr genaue Informationen zwischen, Lade, zwischen der Ladekommunikation von Fahrzeug zur Ladeinfrastruktur. Allerdings schon bei Dauerlaufflotten oder dann später auch im Feld bei after -Sale service stehen Ihnen die, können Sie mit den gewohnten Tools hier nicht mehr arbeiten. Deshalb kommen wir zu der, oder stellt sich die Frage, wie die Ladekommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur im Feld aufgezeichnet und analysiert werden kann. Und genau hierfür haben wir die passenden Lösungen. Zunächst zu unserem sehr, sehr breiten Elektromobilitätsportfolio, das hier auf der Fahrzeugseite im Embedded-Bereich ähm, mit dem Microsat Charge ähm, Stack einen Software-Stack zur Verfügung stellt für den Electric Vehicle Communication Controller. Dann auch ähm, dedizierte Steuergeräte für die Ladekommunikation, für dedizierte Anwendungen wie das Pantografladen und auch spezielle Messtechnik. Auf der Ladeinfrastrukturseite steht mit der VSEC Lib ein Stack zur Verfügung, Pandor zum Microsoft Charge Stack für die Supply Equipment Communication Controller, sowie auch der Controller für die Ladesäule inklusive Hardware. Hin zum Backend ähm, gibt es von Vector wie Charm ein Ladelastmanagement, Lade ähm, sehr gut geeignet für Betriebshöfe, zum Beispiel von Busunternehmen im Nahverkehr. Für die Analyse, für die Analyse äh, weiter und Weiterentwicklung der Ladekommunikation steht mit Canu der Option Smart Charging hier ein sehr, sehr ähm, leistungsstarkes Tool zur Verfügung. Zudem bieten wir auch ähm, komplette Conformance Tests äh, an mit unserem Canu Test Package EV. Dann den CCS Listener, um die Ladekommunikation auch aufzuzeichnen zwischen Fahrzeug und Ladesäule und hier mit unseren VT-Karten die Möglichkeit in Hill-Anwendungen auch die Ladekommunikation zu simulieren. Nun, was brauchen wir für, die, für das Aufzeichnen einer Ladekommunikation? Hierzu steht uns bei Vector mit dem CCS-Listener ein Tool oder eine Hardware ähm, zur Verfügung, das die PLC, die Powerline-Kommunikation hier passiv erfasst Und das für die hier in Europa und Nordamerika gingen Standards, dem IEC 61851, dem DIN 7021, Ihnen auch sehr bekannt, und dem ISO 15118 Standard. Der ccs listener bietet die Möglichkeit, auch die PWM-Parameter zu erfassen. Das heißt, die PWM-Parameter auf dem Control-Pilot hier ähm, zu, zu erfassen und mit aufzuzeichnen. Hier steht einmal das Ganze in einem Pull- oder Push-Mode äh, zur Verfügung. Was die Unterschiede sind, darauf gehe ich ähm, auf den nächsten Folien näher ein. Der CCS-Listener ähm, erfasst die 
Kommunikation direkt. Es ist kein Man in der Mitte. Die Kommunikation wird nicht aufgebrochen ähm, und wir tun damit auch keine oder mit diesem Tool hier auch ähm, keine äh, Kommunikation so beeinflussen, dass wir zum Beispiel äh, Zeiten oder Timings äh, oder Zeitverhalten hier verändern. Wir können ähm, mit dem CCS-Listener uns einmal konduktiv oder auch induktiv koppeln. Na, das zweite Tool, das jetzt hier noch notwendig ist, ist ein Tool, um das Ganze aufzuzeichnen. Und hier ähm, gibt es von Vector den Data Logger, die GL5000 Familie. Der Data Logger bietet eine Vielzahl von ähm, Fahrzeugbus-Interfaces, CAN, CANFD, LIN und FlexRay kann aber auch Ethernet-Kommunikation aufzeichnen. Er hat zwei unabhängige Speichermedien, die auch unabhängig konfiguriert werden können. Zum Beispiel mit dem einen Speichermedium die Ethernet-Kommunikation aufzeichnen, mit dem anderen dann die anderen Fahrzeugbusse. Der Trigger, wann die Aufzeichnung starten oder enden soll, ist konfigurierbar. Zum Beispiel die Klemme 15 kann konfiguriert werden, aber auch bestimmte Kernbotschaften als Trigger, wann die Aufzeichnung beginnt oder enden soll. Der Locker kann die Daten dann per Wi-Fi oder auch 4G exportieren oder eben auch über USB bzw. Durch, ein, ähm, durch einen Wechsel des Speichermediums hier vorne über die Klappe des GL. 5000 oder 5350, wie in diesem Fall. Wie gestaltet sich die Konfiguration der beiden Tools? Zum einen Konfiguration unseres CCS-Listeners. Hier steht von Vector der Greenfy-Konfigurator zur Verfügung. Da müssen Sie im ersten Schritt natürlich ähm, den CCS-Listener mit Ihrem Computer verbinden. Anschließend ein Firmware-Update durchführen empfehlen wir immer an der Stelle, sobald es ein neues, eine neue Firmware zur Verfügung steht. Dann darauf achten, dass die PWM-Erkennung hier aktiviert ist, der Report-Mode hier auf Push gestellt ist, das gerade auch in Verbindung mit dem Locker dann sehr, sehr wichtig und eventuell die Schwellen anzupassen, ab diesen dann ähm, die PWM-Werte hier von dem CCS-Listener dann an den Locker gesendet werden, damit, er, damit dieser die dann aufzeichnet. Jetzt habe ich schon ein paar Mal das Thema Push-Pull-Report-Mode von unserem CCS-Listener erwähnt. Der Unterschied zwischen Push- und Pull-Mode, im Push-Mode müssen Sie die Informationen aktiv durch eine dedizierte Nachricht hier ähm, anfordern, also requesten. Und der CCS-Listener sendet dann in der ähm, Antwort die entsprechenden Werte, Parameter der PWM-Kommunikation. Ähm, Im Push-Mode auf der rechten Seite hier macht er das automatisch, sobald die Schwellwerte, die Sie hier unten einstellen, wie zum Beispiel Spannungsänderung oder auch Duty Cycle Änderung oder Frequenzänderung, dann überschritten werden. Zu beachten ist hier auch, dass die PWM-Detektion nur in Verbindung mit einer konduktiven Kopplung funktioniert. Wenn Sie den CCS-Listener induktiv ähm, koppeln und induktiv hier äh, die Signale erfassen, dann können Sie nur in Anführungszeichen die Powerline-Kommunikation mit mitschneiden und mit äh, aufzeichnen, die PWM-Daten an der Stelle nicht. Im nächsten Schritt unser Data Locker. Auch hier steht von Vector ein spezielles Tool zur Verfügung. Im ersten Schritt verbinden Sie den Locker mit Ihrem Rechner per USB, laden dann eine spezielle Konfiguration für den Locker, stellen anschließend die Trigger ein, ab dann dass die Aufzeichnung beginnen und auch wieder enden soll. Schreiben dann im nächsten Schritt die Konfiguration auf den Locker und können dann, nachdem die Aufzeichnungen ähm, zu Ende sind oder mehrere Ladekommunikationen aufgezeichnet wurden, die Daten entweder als blf logfile exportieren oder aber auch den internen QuickView die interne QuickView-Funktion nutzen, mit der sich dann automatisch zum Beispiel Canoe starten lässt. 
Sie sehen, die Konfiguration geht sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell. Nachdem jetzt die beiden Tools konfiguriert sind, müssen Sie sie dann im nächsten Schritt natürlich ins Fahrzeug einbauen, den CCS-Listener hier äh, mit dem Control Pilot und Protected Earth CPPE verbinden, den CCS-Listener und den GL-Locker äh, verbinden mit einem Ethernet-Kabel und äh, die beiden natürlich dann noch mit, ähm, mit einer Leistung, mit einer ähm, Stromspannung versorgen. Und entsprechend ihrer gesetzten Trigger beginnt dann die Aufzeichnung der Ladekommunikation automatisiert und endet auch wieder automatisiert. Jetzt haben wir die, ähm, sagen wir mehrere Ladekommunikationen aufgezeichnet. Kommt der natürlich nächste Schritt dann, dass wir auch das, was aufgezeichnet wurde, analysieren. Hierzu steht mit Kanuen leistungsstarkes Tool von Vector zur Verfügung. Zum einen die PWM-Kommunikation. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich die Einzelwerte vom Control Pilot Spannung, der Frequenz wie auch Duty Cycle sich anzeigen zu lassen. Aber das Ganze auch in einem Fenster und sich, sich anzeigen zu lassen, also über die Zeit, das Verhalten der, der pwm Signale, PWM-Parameter über die Zeit und das Ganze in Kanu natürlich auch zeitsynchron zu anderen ähm, Werten und Signalen, die Sie aufzeichnen, wie zum Beispiel die High-Level-Kommunikation, komme ich gleich drauf, oder aber auch ähm, der internen CAN-Kommunikation äh, von dem von der Kernkommunikation vom Batteriemanagementsystem ähm, mit dem Inverter oder aber auch äh, dem Powertrain, Can, ähm, Ethernet-Kommunikationen vom Fahrzeug etc. Dann als nächstes natürlich die Powerline-Kommunikation. Ähm, hier sehen Sie in Kanu die ähm, Vehicle-to-Crit-Botschaften, wie zum Beispiel hier der Precharge-Response. Sie sehen aber auch ähm, die Kommunikation zwischen den PLC-Knoten, also dem zum Beispiel QCA-Chip von Qualcomm im, in, der, in dem Electric Vehicle Communication Controller auf der Fahrzeugseite, aber auch dem äh, Controller dann in der Ladeinfrastrukturseite, sehen Sie hier die, ähm, die Kommunikation, die die beiden austauschen. Neben Qualcomm gibt es natürlich auch mittlerweile weitere Anbieter von PLC-Chips, wie zum Beispiel Vertex.com. Und Sie sehen die äh, detaillierten Informationen und Inhalten der Ladekommunikation, indem Sie die dann hier auch über das äh, Pluszeichen ab, äh, ausklappen können und erhalten dann die det äh, detaillierten Informationen, die beide hier austauschen, also Fahrzeug mit der Ladeinfrastruktur. Ich hatte es ein, eingangs schon, schon erwähnt und auch äh, angesprochen. Es gibt äh, bei der Ladekommunikation je nach Use Case auch ähm, Fälle, in denen die Kommunikation dann verschlüsselt ist, das ähm, zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur. Hier bieten wir mit unseren Tools die Möglichkeit, diese Kommunikation zu entschlüsseln und auch entschlüsselt darzustellen. Dafür benötigen wir das Master Secret. Und das Master Secret erhalten wir entweder von dem Electric Vehicle Communication Controller über CAN zum Beispiel und können es dann hier aufzeichnen und im Locker speichern. Oder aber auch über eine UDP-Frame, über einen CCS-Listener, entweder von der Ladesäule bereitgestellt oder auch wieder vom Electric Vehicle Communication Controller bereitgestellt. An der Stelle aber auch der Hinweis, seien Sie hierbei sehr, sehr vorsichtig, wie Sie das implementieren und wie Sie das auch freischalten, dass das Master Secret hier dann ähm, ausgegeben wird, ohne dass Sie dann irgendwelche ähm, Sicherheitsrisiken oder äh, Schwachstellen dann in Ihrem System implementieren, die Angreifer später dann ausnutzen können. Sobald das Master Secret hier aufgezeichnet ist und mit, der, mit dem eigentlichen mit der eigentlichen Aufzeichnung, mit dem eigentlichen Trace hier dann ähm, von Kanu analysiert wird, ist Kanu in der Lage, dann die Kommunikation zu entschlüsseln und die Informationen wie zuvor auch wieder entschlüsselt darzustellen. Zu dem Thema gibt es auch von meinem Kollegen Fanuel Hieber ein ausführliches Video über die Möglichkeiten und ähm, über die Vorgehensweise, so eine verschlüsselte Kommunikation dann zu Analysezwecken und Debugzwecken im Nachhinein zu entschlüsseln. 
Nun, wie sieht denn so ein typischer Anwendungsfall hier auch aus für das Erfassen und Analysieren der Ladekommunikation im Feld? Sie sehen hier die Klassischer Vorgang, das Fahrzeug wird an einer Ladesäule geladen, hier äh, mit dem CCS-Standard äh, für äh, DC-Laden. Und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie jetzt hier, dass ähm, über die rote LED ein Fehler quasi angezeigt wird. Irgendwas funktioniert nicht, hat während dem Ladevorgang gab es irgendein Problem oder der Ladevorgang hat erst gar nicht ge gestartet. Und genau für diesen Fall ist es dann sehr, sehr nützlich und ähm, Gut, wenn Sie mit dem CCS-Listener und dem Locker die Ladekommunikation und die, die, ähm, die, die ausgetauschten Signale und Botschaften dann aufgezeichnet haben und diese dann im Nachhinein analysieren können und feststellen können, an was lag es denn, dass der Ladevorgang A abgebrochen ist oder B erst gar nicht gestartet ist. Am Ende des Vortrags zur Untersuchung der Ladekommunikation im Feld fasse ich die wichtigsten Punkte zusammen. Unser CCS-Listener zusammen mit dem Locker der GL 5000 Familie und Kanu von Vector sind leistungsstarke und ideale Tools zum Locken und Analysieren der Ladekommunikation im Feld. Die Tools und das System sind bestens geeignet für den Einsatz in Prototypenfahrzeugen, in Dauerlaufflotten und für After-Sales-Themen wie zum Beispiel die Fehlersuche in der Serie und im Feld. Dabei erfasst der CCS-Listener die Powerline-Kommunikation passiv. Das heißt, die Timings und das Zeitverhalten werden hier nicht beeinflusst. Der GL-Logger startet und beendet die Aufzeichnung auf Basis den von Ihnen definierten Triggern. Dadurch arbeitet das System vollständig automatisiert und ohne Zutun eines oder Aktivitäten eines Testfahrers oder Support-Ingenieurs. Für die Fälle, dass die Ladekommunikation verschlüsselt ist, wie zum Beispiel für die Anwendungsfälle Plug and Charge oder Value-Added Service oder auch in Zukunft dann mit der ISO 1511-820, ist es mit unserer Lösung möglich, die Verschlüsselung wieder zu entschlüsseln. Und zu guter Letzt arbeiten wir kontinuierlich an Weiterentwicklungen, releasen neue Feature, halten das System up to date. Und damit sind Sie bestens gerüstet für die Herausforderungen in der Zukunft mit unserem System. Ich freue mich nun auf Ihre Fragen und bedanke mich für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit.